Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Lady Cat. So, for today, mga besh, alam naman natin na ang kilay is life, ba? Diba? So, ang laki, laki ng epekto na pagkakaroon ng isang maganda at maayos na kilay sa itsura ng isang tao. Actually, ang laki ng pwedeng maging pagbabago kapag ang kilay mo ay maayos, no? So, iba talaga ang nagagawa ng kilay. At dahil dyan, guys, meron tayong itatry. Okay, this is, I'm very, very proud kasi this is a local brand. This is locally made na pampaayos or pampaganda ng ating kilay. Without further ado, guys, alam ko na, asan nyo na yung title ng ating video, no? If you want a bro on flick, you have to try this. Bros on flick. Okay? Kailangan mga besh, matry natin itong girl boss Bros on Flick, okay? So, I'm very, very proud, mga besh, kasi itong bro po made na to, this is locally made, okay? This is made in the Philippines by Girl Boss. So, nakakatuwa lang kasi, ba? Diba, hindi lang tayo pa na yung mga imported, mga ganyan, mga foreign, yung mga local products din natin, kahit pa paano, ba? Diba, nakakatuwa na meron din tayong nagagawang mga ganitong products. So, ayan, so, i-review natin itong, at bibigyan pala ng first impression, itong Bros on Flick. At the shade light brown, is waterproof, smudge-proof, and matte finish. It's exclusively distributed by Girl Boss in Manila. Guys, by the way, yung kanyang expiration date, ayan. By the way, guys, yung manufacturing date niya at yung kanyang expiration date ay indicated sa kanyang box which is a plus. So, ito yung shade na pinili ko, yung dot light brown. So, una ko tong nakita, hindi ko alam. Hindi ako pe pwedeng dark brown kasi colored yung aking hair. Hindi rin naman ako pe pwedeng blonde kasi hindi rin naman blonde yung hair ko. So, just to be safe, kinuha ko na lang itong light brown. Okay. Anyway, upon looking at this, para siyang 5 grams in content. So, marami na rin siya. And this is only for 190 pesos available ito online. Which is okay kasi maraming mga online sellers actually yung nagbebenta nito ngayon. Ito anyway, mga besh, gagamit tayo nitong EO1 brush ni Miss Aunt Lutz. Galing ito sa kanyang eye essentials. Okay? So, gagamit tayo nitong liner bro duo brush. And mga besh, ito yung aking eyebrows. Okay? Ang unang-unang gagawin natin ay ibabrush lang muna natin ang ating eyebrows sa direction na kailangan nandun siya. Okay? Kasi minsan, aminin na natin guys, meron tayong tikwas-tikwas, mga ganun. Okay? So, ito, ibabrush lang muna natin siya kung saan direction siya na andun dapat. And then, after niyan guys, Papakita ko lang sa inyo, isa-swatch lang natin ito sa uh, back of my hand. At tignan natin ang blendability. Okay, so ito yung ating brush. Ang technique dito, in fairness sa kanya guys, um, hindi, hindi siya yung sobrang lumulubog yung brush pagka dinip mo. Meron kasing mga eyebrow pomade na gano'n na pag dinip mo, talagang lumulubog. Lumulubog yung brush dun sa formula mismo. Swatch ko lang sa back of my hand para makita ninyo ang kulay. Okay? Color, guys. So, excited na akong gamitin siya. Okay? So, try na natin siya sa aking eyebrows. Tingnan natin kung makakagawa tayo ng pakak eyebrows. Unang-una, guys, i-line muna natin. Yan. Mag-line tayo. Okay? So, kapag nalinyahan na natin ganyan, ang gagawin natin, gagawin natin, guys, kung nalinyahan na, ang gagawin natin, lagyan lang natin, i-fill lang natin itong mga gaps inside. Tapos, kung ano yung susobra dun sa inyong brush, i-brush lang natin sa bandang unahan. Mga 
mga besh, ayan, natapos ko na itong isang kilay ko. Ito yung meron ng eyebrow pomade. Ito yung wala. So, ayan. Meron, wala. In fairness, bagay naman sa akin yung color niya. Kinabahan ako nung una kasi akala ko, hindi ba bagay yung color yung pala. Okay naman pala sa akin yung color nito. So, gawin na natin yung kabilang side naman. Tip tayo ulit dito sa ating eyebrow pomade. And after nyan, i-brush lang natin. Brush, brush. So, ayan mga besh. Pantay na ba? Pantay na ba? O, oh, di ba na nanonood ako kay babaeng marangal? Kasi grabe, yan yung mga nililook up ko talaga ng mga content, vlog, content creators dito sa YouTube. No? Ganda talagang gamitin itong Antlutes brush na ite. So, you will never go wrong dito sa brush na ito. So, ang ganda niyang pang-apply at the same time, ang ganda rin ito. So, ang dali niyang i-blend. Sulit na sulit, guys, yung Antlutes brushes. Kung hindi pa kayo nakakabili, buy na. So, ayan mga besh. Ayan na ang ating eyebrows on fleek. In fairness, guys, ang ganda. Gustong-gusto ko yung color niya. Ang lakas makasosyal, ah. Ang lakas makabata. I like the color. Fairness, besh, ang ganda ng color niya. Ang ganda ng color payoff nito, no? Light brown siya, pero ang ganda. Yung isa yung bagay yung dating. Hindi, hindi, hindi siya para sa akin. Hindi siya yung overpowering na brown shade. O, in fairness, mga besh, nagustuhan ko siya. Ang ganda niyang tignan sa aking eyebrows. I'm, I don't know kung naga, nakikita sa camera or malinaw sa camera. Pero in person, guys, ang ganda. Ang ganda lang niya. Gusto ko siya, actually. Very, very natural looking lang siya. Tapos, hindi ganun ka-stiff tignan, okay, sa ating eyebrows, yung pomade mismo. Okay, tignan nga natin kung di nga siya nag smudge Oh, in fairness. In fairness, guys, no, hindi nga siya nag smudge Ayan, no, yan pa rin siya. This is my impression about this product, mga besh. Unang-una, sabi niya, this is matte finish, which I agree. Matte finish nga talaga siya, guys, kasi very, very powdery yung kanyang consistency. Hindi siya um, sobrang lambot. Nakapag-dinip mo yung brush mo, yung lulubog. Hindi ganon. And hindi rin siya ganon ka-oily or ka-greasy. Kasi matte, talagang pinandindigan niya na matte finish talaga siya. Second one, guys, I like the color. I like the color payoff. For me, yung color payoff niya, 100% push ako doon. Kasi, ang ganda ang tignan. Uh, at first, akala ko, kung titignan mo yung mismong pomade, parang dark siya. Pero, once you apply it sa iyo, hindi siya pala siya ganun ka-dark. Third one, guys, it is really smudge-proof. Other thing, guys, is ang dali-dali niyang i-blend, actually. Actually, wala kang kahirap-hirap i-blend. Hindi siya... Merong konting tagging, guys. Pero yung tagging is understandable. Kasi hindi naman... Since bro pomade yan, wala naman talagang pomade na talagang pakak na pakak or talagang pag pinahid mo sa iyong ano, eh wala nang tagging talaga. Meron siyang konting tagging pero manageable naman yung tagging. And what I like about this is hindi siya greasy. Kasi merong mga pomades, guys, na kailangan mo pa siyang iset. Eyebrow powder. Ito, hindi na kailangan kasi okay na siya eh. Alam mo yon yung hindi, hindi siya yung ganong ka-oily, hindi siya ganong ka-greasy. Locally made pomade like this, 
this is highly recommendable talaga. Kasi, alam nyo yun, let us support local at the same time, meron tayong mga local products talaga, mga beshies, na yung mga local products talaga natin ay lumalaban or meron din namang quality talaga. So, this one, okay siya para sa akin. If you will ask me kung gagamitin ko pa ba siya ulit or hindi na, I will say gagamitin ko talaga siya. Ano isang downside lang yung nakita ko? Once na nag-build up ka, Meron siyang mamumuo-muo, okay? Since powder finish siguro siya, since matte finish siya. So, habang nag-build up ka, may mamumuo-muo dun sa area na yon. So, make sure na lang guys, na kapag nag-apply ka nito, make sure na single application lang or na-fill na -fill out nyo na lahat ng mga spots sa inyong kilay. Iwasan na lang yung pagbibuild up or kapag ibibuild up naman ninyo, make sure na matagal-tagal nyong ibabrush yung inyong eyebrows para mas scatter ulit yung color. So, overall, yun lang naman ang hindi ko nakitang maganda. But, nonetheless, for the product itself, overall, okay na okay itong product na ito para sa akin. Think, guys, Etong product na to, friendly rin ito sa merong mga oily skin. Okay? So, ito, ito yung mga kailangan natin eh. Kasi ako guys, oily talaga ako eh. So, etong mga ganitong product talaga, ito yung mga bagay na bagay para sa mga merong oily skin like me. Kasi, yung hulas factor niya, napakababa. Okay? Para sa mga merong oily skin. Kasi usually guys, pag meron kang oily skin, madaling nahuhulas yan. Yung mga eyebrow pomades, ganyan very important for us to use eyebrow pomades na smudge proof ganyan, waterproof, para at least kahit pa paano na poprotektahan hindi mag smudge or mahuhulas yung ating kilay. Guys, i-share ko lang yung tip ko sa pag i store nitong eyebrow pomade. So, pag mag i store kayo ng eyebrow pomade, guys, huwag nyo siyang i-store ng nakatihaya siya, nakaganyan siya. I-store nyo siya palagi ng nakataw siya para hindi siya magda-dry. Okay? So, yan ang secret, guys, para magkaroon kayo or magamit niyo ng lasting ang mga pomades. Kasi, guys, may tendency ang mga pomades na mag-dry. So, pag-dry na, hindi na siya magandang i-apply or pwedeng hindi nyo na rin siya magamit. So, ayan, isa yan sa mga technique. And also, guys, huwag nyo siyang iiwanan na matagal na nakabukas. Okay. So, tandaan, ang buhay ng isang pomade ay nakasalalay sa kanyang pagiging medyo damp or medyo basa. So, ayan, those are my tips, guys. These are actually proven tips, okay, on how to prolong your eyebrow pomades. Hey, okay, mga beshi, so that would be my review for this one sa Bros on Flick. Kung nagustuhan ninyo mga besh ang ating review, please don't forget to hit the like button. Huwag nyo na rin kalimutan mga besh mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Follow me on Instagram, Ladycat Vlogs. Maraming maraming salamat mga beshies at hanggang sa uulitin, bye!